வணக்கம் மக்களே நான் தான் உங்கள் ஜாக்சன் இந்த வீடியோ யூஏசி மெயின்ஸ்க்கும் எஸ்பிஐ கிளர்க் மெயின்ஸ்க்குமான மெயின்ஸ் லெவல் ரீசனிங் செஷன் ஸோ இதில் டமால் 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 நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட ஒன் டைப் ஆஃப் கிளாக் பேஸ்டு சம் கொண்டு வந்திருக்கேன் அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர்லேயே கேட்ட ஒரு 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 டிஸ்டன்ஸ் பேஸ்டு ஒரு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த செஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ செஷனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆஃபர் போட்டிருக்கோம்யா இன்றைக்கி நைட்டோடு முடிக்க போகிறோம் ஐநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு சிக்ஸ் மந்த் வேலிடிட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ராயல் பாஸ் ஆஃபர் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு தேவைனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒருவேளை ஒரு வருஷம் தேவைனா ஒன் எயிட் டபுள் நைனுக்கு வந்து ஆஃபர் போ போயிட்டுருக்கோம் இப்போ இந்த இருபத்தாறாம் தேதி வேறு ஆஃபர் போடும் ஒன் இயருக்கு ஸோ ஒன் இயர் வேணும்னா இருபத்தாறு வரை வெயிட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை சார் எனக்கு சிக்ஸ் மந்த் போகணும்னா இப்போயே இந்த ஆஃபரை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருக்குமே குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் அது மாதிரி யூஏசிசி கிராக்கர் பேக்கேஜ் போட்டிருக்கோம் ஸோ பிடிஎஃப் கோர்ஸு டென் ஃபுல் டெஸ்ட்டு டாபிக் வைஸ் பண்டில் பிடிஎஃப் கோர்ஸு த்ரீ டபுள் நைனுக்கு அதுவும் உங்களுக்கு தேவைனா வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க பிகனர்ஸ்க்கான வீடியோ கோர்ஸ் வேணும்னாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கான முதல் கேள்வி சால்வ் பண்ணுங்க எல்லாருமே கார்த்திக் ஆன்சர் என்ன போட்டிருக்கீங்க அட்டு பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் ஏன்னு போட்டிருக்கீங்க ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க ஆப்ஷன் ஏ தான் சொல்கிறாங்க சரிங்களா அலிஷா பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் வந்து ஆஃபீஸில் இருந்து அவங்க ஹவுஸ்க்கு போவாங்களாம் சரிங்களா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து அவங்க ஹவுஸ்லேருந்து ஆஃபீ ஆஃபீஸ்லேருந்து ஹவுஸ்க்கு போவாங்களாம் ஆனால் அவங்க பார்த்திங்கன்னா டிராஃபிக்கில் ஒரு பத்து நிமிஷம் டிலே பண்ணிடுறாங்க அப்போ என்ன செய்வாங்க ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து அவங்க ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு போவாங்க சரிங்களா இப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான் ஃபைண்ட் அவுட் ஷீ ஸ்டார்ட் டு மூவ் ஃப்ரம் ஹர் ஹவுஸ் ஷீ ரீச்சஸ் ஹர் ஆஃபீஸ் அட் இந்த டைம் அதாவது இந்த டயத்தில் தான் வந்து அவங்க போய் ஆஃபீஸை ரீச் பண்ணுவாங்களாம் ஸோ அவன் ஹவுஸ்லேருந்து அப்போ ஆஃபீஸ்க்கு போக எவ்வளோ நேரம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மணி நேரம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கும் அப்போ ஏழரைக்கு அவங்க வந்து கிளம்புறாங்க அப்படின்னா ஒம்பதே காலுக்கு அவங்க வந்து ரீச் ஆகிருப்பாங்க அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகேயா ஸோ அடுத்த கேள்வி இதுக்கான ஆன்சர் பீன் போட்டிருக்கீங்க கோகுல் ஸோ பாப்பமா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அப்படின்றாங்க ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க பியோட ஃப்ளைட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமுக்கு கிளம்பு தான் அதாவது ஆறு மணி இதை கன்வெர்ட் பண்ணணும் நீங்கள் சரிங்களா இதை வந்து டைமாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அவங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இப்படி இருக்குன்னா இதை வந்து அவர் ஹேண்டாகவும் இதை மினிட் ஹேண்டாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஸோ பி வந்து ஆறு மணி கிளம்பு தான் சரியா பி வந்து 
ட்ராவலிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸு சரியா பி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் முன்னாடியே வந்து அரைவல் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா பி வந்து எந்த டைம் அரைவாகும் ஏர்போர்ட்டில் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கரெக்டாக பி ஃப்ளைட் வந்து ஆறு மணி அப்படின்னா பி ஷுட் டூ ஹவர்ஸ் பிஃபோர் அப்போ நாலு மணிக்கு போகணும் பட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிஃபோர்னால் மூணு முப்பத்தஞ்சுக்கு போனால் போதும் கரெக்டாக கிளியர் எல்லாத்துக்குமே புரியுதுங்களா ஐயா இது பேசிக் கான்செப்டியா என்னன்னா இதில் ஒன்றுமே இல்லை இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க இல்லை இப்போ அட்டு என்ன இருக்குது அட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கா அட்டு இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குது ஏழு இருக்குது அப்போ ஏழு மணின்னு பார்க்கணும் எப்பயுமே ஃபஸ்ட் உள்ள சிம்பிளை வந்து சின்ன முள் போய் அந்த இடத்துல நின்றா எத்தனை அப்படின்னு பார்க்கணும் சரியா இப்போ செகண்ட் இருக்கிறது மினி டேண்டு அப்போ ஆஷ் இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குது மூணு இருக்குது அப்போ இதை பெரிய முள்ளாக பார்க்கணும் பெரிய முள்ளு போய் மூணில் என்ன என்ன அர்த்தம் பதினஞ்சு நிமிஷம்னு அர்த்தம் இப்படி தான் வந்து இந்த சிம்பிளை டைமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்த கேள்வி ஓப்போ சாரி மக்களே சின்ன தம்பி ஈன் போடுறாப்புல பார்ப்போம் இ அப்படின்னு கார்த்திக்கும் சொல்கிறாரு ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆப்ஷன் இ தான் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஏ ரீச்சஸ் ஆஃபீஸ் ஆஃப்டர் சி சரியா பட் பிஃபோர் டி சரியா சிக்கு அப்புறம் ஏ ஏக்கு அப்புறம் டி ஸோ சி ரீச்சஸ் ஆஃபீஸ் அட் த டைம் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜுன்றேன் அதாவது ஆறு முப்பது மணி சரியா த டைம் டு ரீச் பிட்வீன் ஏ அண்ட் சி இஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹவர் இப்போ அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹவர் இவங்களுக்குள்ளே இருக்குன்னா ஏ வந்து செவன் தேர்ட்டியாக இருக்க பாசிபிள் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹவர்னு சொன்னால் அட்லீஸ்ட் அப்படின்னா மினிமம் செவன் தேர்ட்டியாவது ஆகிருக்கணும் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க டி ரீச்சஸ் த ஆஃபீஸ் டாலர் டாலர்ன்றாங்க ஸோ டி வந்து டாலர் டாலர்னா நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ரீச் ஆவாப்பில் சரிங்களா இப்போ ஏ ரீச்சஸ் ஆஃபீஸ் அட் வாட் டைம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஏ ரீச்சஸ் ஆஃபீஸ் அட் வாட் டைம் அப்படின்றாங்க சரிங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒம்பதே முக்கா இது ஆறுற இது வந்து மினிமம் செவன் தேர்ட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் டைமிங் அட்லீஸ்ட் சரிங்களா அப்போ நாம் ஆப்ஷன் வச்சு போனோம் அப்படின்னா எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏ வந்து ஒம்பது மணிக்கும் ரீச் ஆகலாம் ஆறு ஒம்பதே காலுக்கும் ரீச் ஆகலாம் அப்படின்றாங்க ஆனால் டிக்கு முன்னாடி டைமில் தான் ரீச் ஆகிருக்கணும் நான் சொல்கிறது புரியுதா இது ஆப்ஷன் வச்சு தான் நீங்கள் போகணும் டிக்கு முன்னாடி டைமில் தான் வந்து இது ரீச் ஆகிருக்கணும் நான் சொல்கிறது புரியுதா ஸோ ஒரு ஆப்ஷனாக பார்த்துக்கிட்டே வரோம் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது மணிக்கும் பாசிபிள் ஒம்பதே காலுக்கும் பாசிபிள் ஆனால் டிக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு டைமிங்கில் ரீச் ஆகிருக்கணும் ஸோ ஆப்ஷன் இயை அவங்க சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கிளியராக எல்லாத்துக்குமே ஸோ உங்களுக்கான அடுத்த கேள்வி கண்டிப்பாக கார்த்திக் கொண்டு வரேன் நாலு சி 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 சின்னு போடுறீங்க பாப்போம் ஸோ ஃபோர்த்து கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி 
அதாவது லிசா பார்த்திங்கன்னா வந்து ட்ரெயினில் ஒரு ரெண்டே கால் மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பஸ்ஸில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க பைக்கில் வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ஃபைனலி வந்து வாக் பை வாக் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா லிசா வந்து ட்ராவல் பண்ணி அவங்க ஃப்ரெண்டு ஹவுஸ்க்கு போகிறதுக்கு அஞ்சு மணி நேரம் முப்பது நிமிஷம் ஆகுது அப்போ காலையில் அந்த அம்மா ஒம்பது மணிக்கு வந்து சி ரீச்சஸ் ஹேர் ஃப்ரெண்ட் ஹவுஸ் அட் இந்த டைம் டைம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா மூணு மணிக்கு தான் வந்து அவங்க ஃப்ரெண்டை ரீச் பண்ணுறாங்க அதுக்கு மூன்றரைக்கு இந்த டைமை கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மூன்றுன்னு வரும் மூன்றரைக்கு அவங்க ஃப்ரெண்டை ரீச் பண்ணுறாங்க அவங்க ஹவுஸை ரீச் பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க எத்தனை மணிக்கு கிளம்பியிருப்பாங்க அஞ்சரை மணி நேரம் ட்ராவல் இருக்குது டைம் இருக்குது அப்போ அஞ்சரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி கிளம்பியிருந்தால் ஒம்பது மணிக்கு கிளம்பியிருப்பாங்க அதுதான் உங்களுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நன் அப்படின்றீங்க ஸோ உங்களுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி கார்த்திக்கும் பிரதீப்பும் நன்றீங்க ஆப்ஷன் டி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போமா சாம் வந்து அவர் காரை வந்து இந்த டைமுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அதாவது ஆறு மணிக்கு வந்து சாம் வந்து அவர் காரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாப்புல சரிங்களா அவர் டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணுற டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது மணி இதை டைமாக கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் ஒம்பது மணி சரிங்களா அதாவது மூணு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் புரிஞ்சா நான் சொல்கிறது மூணு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் சரிங்களா இப்போ அதே ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க சரியா நாலு கிலோமீட்ரு பெர் ஹவர் சரியா நாலு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவருக்கே வந்து நாலு கிலோமீட்டர் போகிறாங்க சரிங்களா ஸோ பெர் ஹவருக்கே நாலு கிலோமீட்டர் போகிறாங்க அப்படின்னா சாம் வந்து எப்போ அந்த சேம் டெஸ்டினேஷனை சேம் டைமில் ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் த கார் வந்து எயிட் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் சரிங்களா இப்போ ஃபோர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்பீட் ஆஃப் த காரை அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டரை ஹவரில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறாங்கன்னா இதில் வந்து எயிட் டுவெல் எயிட்டு தானே எயிட் கிலோமீட்ரு பெர் ஹவருக்கு போயிருக்கணும் நான் சொல்கிறது கரெக்டு தான் நம்ம கிடையாது நான் சொல்கிறது புரியுதா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் மூணு மணி நேரத்தில் கிடக்குறாங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு எட்டு கிலோமீட்ரு போயிருப்பாங்க கரெக்டு தானே ஒரு மணி நேரத்துக்கு எட்டு போனாங்கன்னா தான் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு பதினாறு போக முடியும் மூணு மணி நேரத்துக்கு இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டரை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்க முடியும் அப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு எயிட் கிலோமீட்ரு போவாங்க அப்படி போனால் தான் மூணு மணி நேரத்தில் இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டரை கடக்க முடியும் இப்போ அவன் என்ன சொல்கிறானா ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணு சரியா ஒரு மணி நேரத்துக்கு அவங்க எயிட்டு போனாங்களா பன்னெண்டு கிலோமீட்ரு வேகத்தை கடக்க சொல்கிறாங்க பன்னெண்டு கிலோமீட்டரை கடக்க சொல்கிறாங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்படி பண்ணால் எனக்கு இந்த இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டரை டூ ஹவர்ஸில் கடந்துட முடியும் கரெக்டாக அப்போ சாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ஆறு மணிக்கு கிளம்பினதை ஏழு மணிக்கு கிளம்பினா போதும் சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் மக்களே சரிங்களா சிம்பிள் தான் அவங்க ஆப்டி தான் இங்கே என்னன்னா இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டரை மூணு மணி நேரத்தில் கடக்கிறான் அப்படின்னா அவன் வேகம் பெர் ஹவருக்கு அவனோட ஸ்பீடு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எயிட் கிலோமீட்டர் வேகம் அதாவது ஒரு மணி நேரத்துக்கு எயிட் மிலோ கிலோ கிலோமீட்டரை கடப்பான் இதே ஒரு மணி நேரத்துக்கு பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் கடந்தானா அவன் ரெண்டு மணி நேரத்தில் இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் கடந்துருவான்ல ஸோ அதுதான் இங்கே விஷயமே அப்போ டூ ஹவர்ஸ் தான் டைம் எடுத்துக்கும் அவன் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் போனான் ஸோ நமக்கான ஆன்சர் இங்கே என்ன வரும் ஆப்ஷன் டி தான் வரும் அவன் ஏழு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஜேர்னியை புரிஞ்சா அடுத்து போகலாமா நீங்கள் வந்து கொஸ்டினை சரியாக படிக்காமல் விட்டுருப்பீங்க அதனால தான் நிறைய பேர் மிஸ்டேக் விட்டுருக்கீங்க ஸ்பீட் ஆஃப் த கார் இன்க்ரீசஸ் பை ஃபோர் சரியா ஸோ உங்களுக்கான அடுத்த கேள்வி 
இந்த மாதிரி பேட்டர்னும் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் மெயின்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க இதையும் நம்ம பார்த்து வச்சுக்குவோம் சால்வ் பண்ணுங்க உங்களுக்கான டைம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிளியராக தெரியலையா தெரியலைன்னா இருங்க ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ கிளியராக இருக்கும் நான் என்ன மறைச்சிக்கிறேன் இருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆ இப்போ சால்வ்
மெலடி வீப்ஸு உலந்துருவ டயக்ராம் டயக்ராம்னா சும்மா போட்டு வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் இந்த பிக்யூ எத்தனை மீட்ரு எக்ஸ்ஒய் எத்தனை மீட்ருன்னு பிக்யூ எக்ஸ்ஒயில் மட்டும்தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் நம்ம அது சும்மா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அவ்வளோ முடிச்சிட்டிங்களா ஸோ ரீசனிங்னா நம்ம லேர்ன் பண்ண லேர்ன் பண்ண வந்துக்கிட்டே இருக்கும் மக்களே நம்ம ஈஸியாக படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு ஈஸியாக நமக்கு தெரியும் நான் சால்ட்டாக இருந்துடக்கூடாது எப்பயும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கான ஆன்சர் இதாக இருக்கு பாருங்கள் கீழே நானே சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் இதுதான் ஆன்சர் எப்படி போட்டுருக்கேன்னு பாருங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிக்ஸு டுவெல்லு எயிட்டின்னு சிக்ஸ் மல்டிபிள்ஸ் போட்டுட்டு அடுத்து பேலன்ஸ் உள்ளதில் யாருமே இல்லை புரியுதா அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் அப்படியே சும்மா தான் இருக்குது அதை அப்படியே போட்டு விட்டுட்டாங்க புரியுதா எப்படி போட்டிருக்காங்க எனக்கு கார்த்தி இப்போ புரியுதா இப்போ வருதா அவங்க இன் பிட்வீனில் உள்ள டிஸ்டன்ஸு ஃபோர் மீட்டருன்றாங்க இப்போ தேர்ட்டி டூனா இதுக்கும் இதுக்கும் டிஸ்டன்ஸு ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸு அப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் கூட்டி பாருங்கள் உங்களுக்கு வரும் செவன் செவனாக பிரிச்சிட்டிங்களா நீங்கள் இப்போ இப்படி கூட்டி பாருங்கள் வரும் புரியுதா நான் இப்போ சால்வ் பண்ணுறேன் எல்லாேருக்கும் அவனிங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க ஃபோர்டீன் பர்சன் இன் டூ பேலல் ரோஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க மொத்தமே பதினாலு பேராம் சரிங்களா ஸோ பிக்யூ எக்ஸ்ஒயில் தான் வந்து நார்த் ஃபேஸிங்கில் எல்லோரும் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் அட்ஜஸன் பர்சன் இன் பிக்யூ லைன் அதாவது இந்த லைனில் உள்ளவங்களுக்கு பக்கத்தில் பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கு ஃபோர் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குமா இங்கே ஒருத்தர் இருக்கானா அவனுக்கு இன் பிட்வீனில் ஃபோர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அடுத்த ஒருத்தன் இருப்பான் அப்படி அர்த்தம் அடுத்த என்ன சொல்கிறாங்க எக்ஸ்ஒய் லைன் இஸ் த கன்சிக்யூட்டிவ் மல்டிப்புள் ஆஃப் சிக்ஸ் மீட்ரு ஃப்ரம் த லெஃப்ட் ஹண்ட் சரியா சிக்ஸ் மீட்ரு அடுத்து டுவெல் மீட்ரு 
அடுத்து எயிட்டீன் மீட்ரு இப்படின்னு போய்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து எக்ஸ்ஒயில் வருதுன்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா நீங்கள் எதையுமே முன்னாடியே இப்படி பிரிக்கணும் அப்படி பிரிக்கணும்லாம் யோசிக்காதீங்க சரிங்களா எதுவுமே யோசிக்காமல் ரீட் பண்ணிவிட்டு கொஸ்டின் எதிராக வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்து டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் நன் ஆஃப் த அட்ஜஸ்டன் பர்சன் இஸ் நாட் மோர் இஸ் மோர் நாட் மோர் தென் தேர்ட்டி அப்படின்னு தான் நன் ஆஃப் த அட்ஜஸ்டன் பர்சன் இஸ் மோர் தென் ஃபார்ட்டி மீட்டர் அதாவது மோர் தென் ஃபார்ட்டி மீட்டர் இருக்கக்கூடாதுன்றாங்க சரிங்களா ஒருத்தவனுக்கு இன்னொருத்தவனுக்கும் உள்ள அட்ஜஸ்டன் டிஸ்டன்ஸு அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸு இந்த பர்சன் இருக்கான் டி இருக்கா எம் இருக்கானா இவனுக்கு இன் பிட்வீனில் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றாங்க நோட்டு கொடுத்துருக்காங்க நோட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பர்சன் இன் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆடர் நாட் செட்டிங் டுகெதர் அவ்வளோதான் சரியா ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆடல் அங்கே இருக்கவங்க கன்சிக்யூட்டிவ் ஆல்ஃபபெட்டாக இங்கே பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரக்கூடாதுன்ட்டாங்க முடிஞ்சு இன் அபவ் டயக்ராம் அதர் டூ எஸ்டி அண்ட் டபிள்யூஇட் ஆன்சர் த கொஸ்டின் வென் நீடட் அதாவது இது கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இது ஏதாவது கேள்வி கேட்பாங்க இவனுக்கு பேரலாம் இங்கே எஸ்டியில் ஒருத்தர் இருக்கான் அப்படின்னா என்ன அவன் எத்தனை லெஃப்ட் ஹண்ட்லேருந்து எத்தனாவது இருக்கு அந்த மாதிரி மேபி ஏதாவது கொஸ்டின் வேணால் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ போயிடலாமா ஒன்றுமே இல்லை ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கான் எல்லுக்கு செகண்ட் லெஃப்ட்டுக்கு இன்ஃப்ரண்ட்டில் ஜே சரிங்களா எல்லுக்கு செகண்ட் லெஃப்ட்டுக்கு இன்ஃப்ரண்ட்டில் ஜே அப்படின்றான் அப்போ கண்டிப்பாக எனக்கு என்ன தெரிஞ்சிருது எல் இங்கே இருக்கேன் அப்படின்னா இருக்குங்களே எல் எங்கே இருக்கான் எல் இங்கே இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லுக்கு ஃபஸ்ட் லெஃப்ட்டு செகண்ட் லெஃப்ட்டு அவனுக்கு இன்ஃப்ரண்ட்டில் ஜே சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் இதை ஈஸியாக போட்டுடலாம் நீங்கள் கால்குலேஷன் ரொம்ப யோசிக்க தேவையில்லை உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இப்போ எல் இருக்கான் எல்லுக்கு ஃபஸ்ட் லெஃப்ட்டு செகண்ட் லெஃப்ட்டு அவனுக்கு இன்ஃப்ரண்ட்டில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜே போட்டாச்சா அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் என்னோடய லெஃப்டில் சிக்ஸ்டி மீட்டரில் ஜே இருக்கான்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா எண்ணுக்கும் ஜேக்கும் நல்லா அட்லீஸ்ட் டூ பர்சன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நீங்கள் என்னென்ன பாசிபிளாக யோசிப்பீங்க ஃபோரு எயிட்டு டுவெலு சிக்ஸ்டீனு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டுவெண்ட்டி இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா அறுபது வரும் பட் இந்த பாசிபிலிட்டி நீங்கள் யோசிப்பீங்க சரியா அடுத்து என்ன யோசிப்பீங்க வேற என்ன பாசிபிள் இருக்கு டூ சிக்ஸ்டீனு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது கூட்டினா அறுபது வரும் இப்படி யோசிப்பீங்க சரிங்களா இன்னொன்று என்ன வரும் டுவெண்ட்டி எயிட்டு தேர்ட்டி டூ இதை கூட்டினா அறுபது வரும் இந்த மூணு பாசிபிள் தான் சரிங்களா ஆனால் எனக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ரெண்டு பேருமே எண்டில் இருக்கக்கூடாதுன்ட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அட்லீஸ்ட் டூ பர்சன் பிட்வீன் ஜே அண்ட் என்னன்ட்டாங்க ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன்னா இந்த இடத்துல போய் நான் வந்து இங்கே என்ன எடுக்கலாமா இந்த பாசிபிள் எடுக்கலாமா டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி டூ பாசிபிள் எடுக்கலாமா கரெக்டாக வருமா நன் ஆஃப் தம் சிட் அட் த எண்டு அப்படின்ட்டாங்க நன் ஆஃப் தம் சிட் அட் த எண்டு அட்லீஸ்ட் டூ பர்சன்ட் இருக்குன்றாங்க டுவெண்ட்டி எயிட்டு தேர்ட்டி டூ எடுத்தோம்னா இப்போ நல்லா கவனிங்களேன் இப்போ ஜே இங்கே எடுக்கிறேன் ஒன்று விட்டு இங்கே என்ன எடுக்கிறேன்னா எனக்கு அட்லீஸ்ட் டூ பர்சன்ட் சொல்லியிருக்கான் அப்போ இந்த பாசிபிள் எடுக்கக்கூடாது கரெக்டு தான் நான் சொல்கிறது டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி டூ பாசிபிளை வந்து எடுக்க முடியாது நான் சொல்கிறது புரியுதா டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி டூ பாசிபிளையே எடுக்க முடியாதுன்னா இப்போ நான் ஜே இங்கே எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே டுவெண்ட்டி எயிட் போடுறேன் இங்கே தேர்ட்டி டூ போடுறேன் இந்த இடத்துல இப்போ என்ன வந்துடும் சரியா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை எடுக்க முடியாது இதை எடுத்தால் எனக்கு அட்லீஸ்ட் டூ பர்சன்ன்றது வராது ஸோ நான் கண்டிப்பாக இப்போ இந்த பாசிபிலிட்டி தான் எடுப்பேன் சிக்ஸு டுவெலு இங்கே எயிட்டீன் இந்த இடத்துல தான் என்ன எடுப்பேன் ஜேவும் எக்ஸ்ட்ரீமெண்ட் இல்லைன்ட்டாங்க என்னும் எக்ஸ்ட்ரீமெண்ட் இல்லைன்ட்டாங்க அப்போ இந்த இடத்துல சிக்ஸ் எடுத்துருக்கோமா சிக்ஸு டுவெலு எயிட்டீன்னா இங்கே என்ன எடுப்போம் ஒரே நிமிஷம் இருங்க ஒரே நிமிஷம் இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க சிக்ஸு டுவெல் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் சாரி நான் இதை பார்த்து போய் எடுத்துக்கிட்டேன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் இது டுவெண்ட்டி இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதை கூட்டினா தான் அறுபது வரும் ஸோ இது சிக்ஸ்டீன்னு அப்போ இது என்னவாக இருக்கும் டுவெலாக இருக்கும் கரெக்டா 
ஸோ இது என்னவாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னால் இது என்னவாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி எயிட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதுவரை எனக்கு முடிஞ்சு இப்போ அடுத்து நான் எதை பார்ப்பேன் அடுத்து எந்த குழு எடுக்கலாம் மக்களே இது ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து நான் எந்த குழு எடுக்கலாம் அடுத்து எந்த குழு எடுத்து ஃபில் பண்ணலாம் சொல்லுங்கள் சி ஹச் எடுக்கலாமா சியோட ஃபார்ட்டி டூ மீட்டர் ரைட்டில் பி அதுக்கு த்ரீ ப்ளேஸஸ் அவையில் ஹச்சுன்றாங்க சரிங்களா எனக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து இங்கே வர மல்டிப்புள் இல்லை ஃபார்ட்டின்னு தாண்டக்கூடாது பட் அவங்களுக்கு உள்ள இன் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸும் வந்து எனக்கு வந்து ஃபார்ட்டி டூ வரணும்னா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எடுக்கலாம் சிக்ஸ் மல்டிப்புளில் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சிக்ஸ் மல்டிப்புளில் நான் வந்து எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எடுத்தால் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ வரும் கரெக்டா கரெக்டா இங்கே உள்ளதில் எதை எடுத்தாலுமே மேலே உள்ளதில் எதை கம்பைன் பண்ணிங்கனாலுமே ஃபார்ட்டி டூ வந்து ஃபோரோட மல்டிப்புள் கிடையாது கரெக்டா ஸோ அதனால் நீங்கள் மேலே போகாமல் கீழே வந்து நீங்கள் சீயை ஃபில் பண்ணலாம் புரியுதா நான் சொல்கிறது சீயை நம்ம கீழே ஃபில் பண்ணலாம் ஏன்னா ஃபார்ட்டி டூ வந்து ஃபோரோட மல்டிப்புளே கிடையாது ஸோ மேலே பூண்டு போகாமல் சிக்ஸோட மல்டிப்புள் தான் ஃபார்ட்டி டூ கீழே நம்ம கொண்டு போகலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டி எடுத்தோம்னா எனக்கு ஆட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி டூ வரும் ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன் இப்போ இங்கே சி போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சியோட ரைட்டில் ஃபார்ட்டி டூ மீட்ரு எயிட்டீன் போடுறேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் போடுறேன் ஃபார்ட்டி டூவே டேரெக்டாக நீங்கள் போட முடியாது ஏன் அப்படின்னா வந்து ஃபார்ட்டிக்கு மேலே இன் பிட்வீனில் உள்ள டிஸ்டன்ஸு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அட்ஜஸ்டன்ட்லேயுமே சிபி வரக்கூடாது நோட்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் அவங்க பக்கத்தில் பக்கத்தில் உட்காரக்கூடாதுன்னு ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து இங்கே சி இருக்குன்னா ஒன்றும் ரைட்டில் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி டூ மீட்ரு விட்டு இங்கே பி பிக்கு த்ரீ ப்ளேஸஸ் அவையில் ஹச்சு சரியா ஒன் ப்ளேஸு டூ ப்ளேஸு த்ரீ ப்ளேஸ் அவையில் இங்கேயும் ஹச் இருக்கலாம் ஆரல்ஸ் இங்கே பி வந்து ஒன் ப்ளேஸு டூ ப்ளேஸ் த்ரீ ப்ளேஸ் அவையில் இங்கே ஹச் இருந்து இந்த இடத்துல வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோரு எயிட்டீனு இங்கே சி இருக்கலாம் சரியா அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கனா சிக்கு இன்ஃப்ரண்ட்டில் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க சிக்கு இன்ஃப்ரண்ட்டில் ஏ ஏக்கு ஐக்கணுள்ள டூ பர்சன் அப்படின்னு இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ சிக்கு இன்ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம ஏ போட்டு ஏக்கு ஐக்கணுள்ள டூ பர்சன் போடலாம் பட் இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹச்சுக்கு லெஃப்டில் உள்ளவனை காட்டிலும் ஐக்கு ரைட்டில் ஒன்று கூட இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் இந்த இதில் வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ண முடியுமா இதை நம்ம மேட்ச் பண்ண முடியுமா ஒரே அம்சம் ஒரே அம்சம் மக்களை ஒரே அம்சம் ஸோ இங்கே எயிட்டீன் இருக்குன்னா இது டுவெல்லு இது சிக்ஸு ஹச்சுக்கு லெஃப்டில் போகிறாள் தான் இருப்பேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ் மீட்ரு ஃப்ரம் த லெஃப்டன் சரியா லெஃப்டன்லேருந்து சிக்ஸ் மீட்ருலேருந்து இருக்குன்றாங்க அப்போ நம்ம இங்கே சிக்ஸ் எடுத்தோம்னா அதோடைய முடிஞ்சு இந்த பாசிபிள் எடுத்து பார்க்கலாமா நம்ம ஹச்சு சிஇ இங்கே எல் எடுத்து பார்க்கலாம் இங்கே எல் வரும் இங்கே தேர்ட்டி போடலாம் இப்படி எடுத்து பார்க்கலாமா இப்படி எடுக்கலாம் ஓகே ஸோ இங்கே இதை எடுத்து பார்ப்போம் ஹச்சு சி எல் இங்கே ஒரு ஆள் இருப்பாங்க ஹச்சுக்கு லெஃப்டில் ஒரு ஆள்னா ஐக்கு ரைட்டில் ரெண்டு பேர் இருக்கணும் சிக்கு அப்படியே பேலெல்லாம் இங்கே ஏ இருக்கணும் அப்போ ஒன்று ரெண்டு விட்டோம்னா இங்கே ஐ இருக்கணும் ஏக்கு ஐக்கு நடுவில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஏ போட்டாச்சு வேறு என்ன சொல்கிறாங்க எல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டோமா ஐக்கு ரைட்டில் எம் வரணுன்றாங்க ஐக்கு ரைட்டில் எம் ஐக்கு ரைட்டில் எம் ஸோ மொத்தம் எவ்வளோ பேர் பதினாலு பேர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு 
ஒம்பது பத்து தான் வந்திருக்கு இன்னும் ஒரு நாலு பேர் நான் ஃபில் பண்ணுமா அந்த பாசிபிள் எடுக்கலாம் கார்த்திக் ஹச்சுக்கு லெஃப்டில் ஆள் வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஐக் ரைட்டில் ஒரு ஆள் எடுக்கலாம் அந்த பாசிபிள் எடுக்கலாம் நான் இது ஒரு ஒரு அசம்ஷனில் வச்சு பார்க்குறேன் உக்காரு தான் உக்காரலாட்டி அந்த பாசிபிலிட்டி தான் நம்ம ட்ரை பண்ணி ஆகணும் ஒங்காத்துனாலும் அதில் ஏன் வராது அப்படின்றத நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ எடுத்தாச்சு இது என்னது டுவெல்லு எயிட்டீன் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் விட்டு இங்கே பி ஐக்கு ரைட்டில் எம் வேறு என்ன வேறு என்ன இருக்குது எல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டேனா ஃபில் பண்ணிட்டேனா ஜியோட செகண்ட் லெஃப்டில் ஹச்சு ஜியோட செகண்ட் லெஃப்டில் ஹச்சு அப்படின்றாங்க அதாவது ஜியோட செகண்ட் லெஃப்டில் உட்காந்துருக்கவனுக்கு பே பின்னாடி அச்சுன்றாங்க கரெக்டாக அப்படி தானே சொல்கிறாங்க ஜியோட ஜியோட செகண்ட் லெஃப்டில் இருக்க அவனுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அச்சு இருக்கான் இன் ஃப்ரண்ட்டில் அப்படின்றாங்க ஸோ ஜி இங்கே வருவானப்ப ஹச்சுக்கு இன் ஃப்ரண்டில் உள்ளவனுக்கு ஜி வந்து செகண்ட் லெஃப்ட் ஜியோட செகண்ட் லெஃப்ட் அவன் அப்படி தானே கரெக்டாக அடுத்தது வேற என்ன உட்கார வச்சாச்சு ஈக்கும் ஜிக்கும் நடுவில் உள்ள வேணும் தான் எல்லுக்கும் கேக்கும் நடுவில் இருக்கணுன்றாங்க ஸோ ஜி இங்கே இருக்கு ஈயை நம்ம எங்கே எடுக்கலாம் இப்போ இங்கே தேர்ட்டி டூ வரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவன் தேர்ட்டி டூ வரானா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அடுத்து என்ன போகலாம் தேர்ட்டி சிக்ஸு போகலாம் அடுத்து ஃபார்ட்டி வரை போடலாம் இங்கிட்டு போட்டுக்கிறேன் மக்களுக்கு கீழே கேப் விட்டு ஃபார்ட்டி வரை போட்டுக்கலாம் தேர்ட்டி சிக்ஸு ஃபார்ட்டி வரை போட்டுக்கலாம் ஃபார்ட்டி டிஸ்டன்ஸு தாண்டக்கூடாதுன்ட்டாங்க இன் பிட்வீனில் சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கு பக்கத்தில் வந்து எனக்கு கேயும் வரக்கூடாது ஈயும் வரக்கூடாது அப்புடின்னா வந்து ஈ எங்கே வரலாம் ஐக்கு ரைட்டில் ஆனால் எம்மு வரலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐக்கு ரைட்டில் எம்மு வரலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரே நிமிஷம் மக்களை என்ன சொதப்பீரதுன்னு பார்ப்போம் கேஇ ஐ கிட்ட வரக்கூடாது டி வந்து நெய்தர் சிட் அட்ஜஸ்டன் டு எஃப் நார்த் சிட் அட் த எண்டு டி வந்து எஃப்கிட்டேயும் வரக்கூடாது எண்டுலேயும் வரக்கூடாதாம் எங்கே வரலாம் டி என்ன என்ன விட்ரோன்னு பாருங்கள் மக்களை என்ன விட்றோம் எம் எம் இங்கே கூட ஈ வரலாம்ல இந்த இடம் கூட ஈ வரலாம் இந்த இடம் கூட ஈ வரலாம் ஹச்சுக்கிட்டே ஈ போடலாம்ல மேலே தான் ஈ வரணும் அவசியம் ஹச்சுக்கிட்டே ஈ போடலாம் பட் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பர்சன் பிடிவின் இஎன் ஜி இஸ் சேமஸ் எல் என் கே அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஈ கண்டிப்பாக மேலே தான் இருக்க முடியும் நான் சொல்கிறது புரியுதா இஎன் ஜிக்கு நடுவில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அவங்க தான் எல்லுக்கும் கேட்கும் நடுவில் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதை வச்சு நம்ம வந்து இ எங்கே போட்டு பார்க்கலாமா இப்போ இ எங்கே எடுக்கிறோன்னு வச்சுங்களேன் ஈக்கும் ஜிக்கு நடுவில் ரெண்டு பேர்னா எல்லுக்கும் கேட்கணுல ரெண்டு பேர் கே இங்கே எடுக்கலாம் இது வருது இதே ஈயை வந்து நம்ம இங்கே எடுக்க முடியாது ஐக்கிட்ட இங்கே ஈ எடுத்தோம்னா அத்தனை பேரை திரும்ப கீழே போட முடியாது எனக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு பேர் தான் ஃபில் ஆகணும் ஸோ அத்தனை பேர்த்த நம்ம வந்து கீழே போட முடியாது ஸோ ஈயை இங்கே எடுக்கலாம் சரியா ஈயை இங்கே எடுக்கலாம் ஈக்கும் ஜிக்குன்னு ரெண்டு பேர்னா எல்லுக்கும் கேட்கும் நிறைவு ரெண்டு பேர் இப்படி எடுக்கலாம்ல இது உட்காரதில்ல இப்போ ஐக்கு பக்கத்தில் வேறு என்ன வரக்கூடாது 
கேஇலாம் வரக்கூடாது எனக்கு இன்னும் பேலன்ஸ் உள்ள லெட்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டி எஃப் டி எஃப்எம் தான் வந்து எனக்கு பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ டி நெய்தர் சிட் அட்ஜஸ்டன் டு எஃப் நார் அட் த எண்ட் டி வந்து எண்டில் வரக்கூடாதுன்றாங்க கண்டிப்பாக இப்போ டி இங்கே வராது சரியா ஐயோட ரைட்டில் எம் வரணுன்ற ஐ கிட்டையும் கேஇ வரக்கூடாது எப்படி உட்கார வச்சாங்க ஒரே நிமிஷம் மக்களே இதில் எப்படி உட்கார வச்சுருக்காங்க டி எம் இங்கே உட்கார வச்சுருக்காங்க இது ஓகே தான் இந்த எஃப்பு டி எம்மை உட்கார வைக்கிறதுக்கு என்ன க்ளூ இருக்கிறது நமக்கு இது கூட ஐயோட ரைட்டில் எம் வரணுன்ட்டாங்க ஒத்துக்கலாம் ஏன் வந்து இப்போ நிப்பாட்டினாங்க ஒரே நிமிஷம் மக்களே ஏன் இப்படி நிப்பாட்டியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் டி நெய்தர் சிட்ட த அட்ஜஸ்ட் டு எஃப்பு அப்போ டிஎஃப் சேர்ந்து வரக்கூடாதுன்னா எனக்கு எஃப் மேலேயே வர முடியாது கரெக்டாக எனக்கு டி வந்து இங்கே போடணும் அப்படின்னா எஃப்பை நான் மேலேயே போட முடியாது ஸோ அதனால் மேபி எஃப்பை கீழே போட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல எஃப்பை போட்டிருக்காங்க ஒரு கிளாரிட்டியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டே இல்லை இதில் இல்லை நான் எதுவும் மிஸ் பண்ணுறேன் நான் ஒரே நிமிஷம் அச்சு சிஎலாம் ஃபில் பண்ணியாச்சு என்ன ஓகே அச்சு ஐ ஐ ஓகே அச்சுக்கு லெஃப்டில் ஒரு ஆள்னா ஐக்கு ரைட்டில் ரெண்டு பேர் கரெக்டாக இங்கே மூணாவது ஆள் நமக்கு தேவையில்லை கரெக்டாக மக்களே ஏன்னா வந்து அச்சுக்கு லெஃப்டில் இருக்க வேணும்னா ஐக்கு ரைட்டில் இருக்கணுன்னு இருக்குது ஒன்று கூட இருக்கணுன்னு இருக்கு அச்சுக்கு லெஃப்டில் ஒரே ஒரு பர்சன்னா சரிங்களா ஐக்கு ரைட்டில் ரெண்டு பர்சன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இப்போ எனக்கு இருக்கிறது யார் எஃப்இ எம்மு அப்போ ஐக்கு ரைட்டில் ஒரு ஆள் வரணும்னா கண்டிப்பாக எம்மு இந்த ரெண்டு இடத்துல தான் வந்தாகணும் டி வந்து எண்டுலேயும் வரக்கூடாதுன்ட்டாங்க சரியா அப்போ இங்கேயும் டி போட முடியாது இங்கேயும் டி போட முடியாதுன்னா நம்ம இங்கே தான் டி போட்டாகணும் சரியா அப்போ இந்த இடத்துல எம் போட்டுடலாம் ஸோ பேலன்ஸ் உள்ள லெட்ரு எஃப் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம்னா எஃப்எம் மேலே வராது ஒரே நிமிஷம் எஃப்எம் மேலே வரல இங்கே எஃப் போட்டிருக்கலாம் பட் கீழே எஃப்பை தட்டி விட்டாங்க மொத்தம் பதினாலு பேர் வராங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கரெக்டாக தான் மக்கள் இருக்குது எஃப் கீழே போட்டால் பதினாலு தான் இருக்குது இங்கே ஃபார்ட்டி மீட்டரோடு அப்படியே விட்டுட்டாங்க இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டரோடு அப்படியே விட்டுட்டாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எம் ஃபில் பண்ண உடனே இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ட்டி மீட்டர் அப்படியே விட்டுறாங்க அப்போ தான் இரநூத்தி எட்டு வருது இங்கே எஃப்க்கு அப்புறம் நூற்றி இருபத்தஞ்சி மீட்டர் விட்டுறாங்க அதனால தான் இரநூத்தி பதினஞ்சு மீட்டர் வருது அது மட்டும் எனக்கு சந்தேகங்களாக இருக்குது ஏன் எஃப் வந்து மேலே வரல எஃப்ஐ ஏன் கீழே போட்டிருக்காங்க எனக்கு என்ன மோர் தென் ஃபார்ட்டி தான் இருக்கக்கூடாது ஃபார்ட்டி இருக்கலாமே எஃப்ஐ மேலே கூட வச்சு முடிக்கலாம் எஃப் எண்டு வராது ஓகே அவன் எஃப் எண்டு வராதுன்னு எங்கே சொல்லியிருக்கியான்னு எனக்கு தெரியல டி நெய்தர் அட்ஜஸ்டன் டு எஃப் நார் சிட்ட த எண்டுன்னா அது டிஏ தான் மக்களை குறிக்குது ஓகே ஓகே ஏதோ எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க நான் எதுவும் மிஸ்டேக் பண்ணுறேன்னா அவங்க மிஸ்டேக்கா என்னன்னு தெரில எஃப் இங்கே தான் வருது டிஎம்மோடு அங்கே முடிச்சிட்டாங்க போட்டால் பேலன்ஸு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்ரு இருக்குது ஓகே கீர்த்தனாமா கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க நான் அதையே நோட் பண்ணல நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லியிருக்காங்கல்ல ஹச்சுக்கு லெஃப்டில் ஒரு ஆள் இருக்கானா ஐக்கு ரைட்டில் ரெண்டு ஆள் தான் இருக்கணும் அப்போ நம்ம எஃப்ஐ இங்கே யோசிக்கவே கூடாது மூணு ஆள் ஆகி போயிடும் அப்போ எஃப்ஐ கீழே போடுறது தான் கரெக்ட் சூப்பர்மா 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 சூப்பர் சூப்பர் கீர்த்தனாமா சூப்பர்மா சரியா ஐக்கு ரைட்டில் அச்சுக்கு லெஃப்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அதோட ஒன்று கூட ஐக்கு ரைட்டில் இருக்கணும் இப்போ அச்சுக்கு லெஃப்டில் எனக்கு ஒரே 
அப்போ ஐக்கு ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு பேர் தான் இருக்கணும் ஸோ எஃப் வந்து பி பக்கத்தில் போட்டாச்சு ஸோ அவ்வளோதான் சம் டேலி ஆகிவிட்டது ஸோ திரும்பவும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நம்மளோட ராயல் பாஸ் தேவைனா சிக்ஸ் மந்த்துக்கு ஃபைவ் டபுள் நைனுக்கு ஆஃபர் போட்டிருக்கோம் சிக்ஸ் மந்த் வேலிட்டிக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் வீடு போகிறது உ